Hello, everybody. Hello, hello, Ivania. Hello, Ada. Good evening. Hello, Esmeralda. Hello, <laughs> hello, hello. Ya la vi que dijo hello, pero no tiene micrófono. Sí, para... hello. Hello, hello. Hello. Uh, Eric, uh, hello, Carla, Candelari. I'm sorry, I have some some problems to enter. Alejandra, welcome, welcome. Hello, I'm sorry, but I have a little bit of trouble coming in. Tuve un pequeño inconveniente para ingresar, but we are here. That's good, right? Ya estamos aquí, so we are good. We're good. Hello, Kevin. Hello, Carla Maria. Hello, Candelaria. Candelaria fue la que escribió. Thank you, Miss Candelaria. Pero no sé qué sucedía por ahí. Este, que no me dejaba entrar, me parecía otra reunión. But, yeah. Thank you for being here, everybody. Hello, Odari. Hello, Fausto. Welcome, welcome. Hello, Rem hello. Hello, Mr. Uh, remember, recuerden, por favor, que es muy importante que cuando ingresen, escriban su nombre completo, porque así les va a aparecer en la asistencia. Y se me olvidó escribirles ahora otra vez, pero for tomorrow, para, para, para mañana, ya recuerden que es muy importante, ¿ok? Hello, uh, Odaris. Hello, Janeri. Welcome, welcome. Okay, so let's start today's class. Vamos a iniciar la clase del día de ahora. And so we are going with English. Hello, hello Miss. Welcome, welcome, welcome. Um, hello, Ivania. Quiero ver quién más. Monica. Hello. Hello, Ivania. Hello, Katia. Hello. Good evening. Welcome. Hello, good evening. Good evening, Katia. Okay. So, como les estoy diciendo, vamos a continuar con inglés principiante módulo 1. Today it is Tuesday, May 30th, 2023. El día de ahora es martes, mayo 30, 2023. My name again is Rosemary Alvarado and I am your teacher, right? So, today we are going to continue. El día de ahora vamos a continuar con los sujetos y el, some of the verb to be and some of the things. Vamos a hablar acerca del verbo to be, los sujetos y otras cositas por ahí. Okay, so, yeah. We are going to continue with unit number one. Vamos a continuar con la unidad número uno. Uh, today, voy, uh, today I'm going to explain to you the platform. El día de ahora les voy a explicar un poco acerca de la plataforma, okay? This is the agenda for today. Esa es la agenda para el día de ahora. But before we go to the platform, pero antes de ir a la plataforma, we are going to do an activity. Vamos a hacer una actividad, okay? In this activity, uh, what are you going to do? You are going to see some phrases from yesterday. Vamos a ver algunas frases del día de ayer. Y ustedes me van a decir si es un greeting. Ok, hello, o si es un farewell, cuando nos vamos, farewell, despedida, ok. So this is the, the activity, look. And so we have here these words, ok. Eh, y cada uno de ustedes me van a ir diciendo una, ok, yo creo que sí nos alcanza. Vamos a ver, vamos a empezar with Miss Esmeralda. Esmeralda, la number one, hi, ¿qué es eso? Greeting or farewell, Esmeralda? Greeting. Okay, thank you, Miss Esmeralda. Okay, let's go next one. Alejandra, great thanks. What is that? Greeting or farewell? Uh, farewell. Okay, thank you. Very good. Let's go, Candelaria. Not bad, thanks. Farewell, creo que es. Okay, thank you. Don't worry, we are going to try. Very good. Let's go, please. Eric, let's go, Eric. See you. Creo que es. What do you think? Creo que es. Okay, see you. Thank you, Ivania. Hello. Hello. 
Ajá. <ríe> hello, hello, it is good to have <ríe> Hello, it's green tea. <ríe> ok, very good, miss. Thank you. <ríe> Welcome, miss. Don't worry. That's ok. What about Fausto? Good afternoon. Um, hmm? Good evening. Ok, thank you, Fausto. Very good. Don't worry, vamos a chequear después. Daniela, Daniela, tell me goodbye. Daniela, Jacqueline, Daniela, o oh, oh, Daniela, I think es oyente, I don't remember. Si no pueden participar, recuerden que pueden ponerse ahí a la par, oyente, o me dicen, me mandan un mensaje, Miss, ahora voy a estar de oyente para poder yo ponerles y acordarme, ¿ok? Uh, quiero ver si fue, oh, yes, it's true, Miss Daniela. Ok, José Walter, hello, mister. So, Jose Walter, uh, good bite. Good bye. So that is um, greeting or farewell? Greeting. Okay. And Lelper. Okay, no problem. I'm sorry? Greeting. Okay, goodbye. Let's go, Car Carla Marina. Good night. Uh, farewell. Okay, very good. Let's go, Katia. I am just fine, thank you. Um, or I am fine. What is it? I am fine. Greeting or farewell? Uh, greetings. Okay, thank you, Katia. Let's go next one. Kevin, how are you? Greetings. Okay, very good. Uh, bye, Monica. Farewell. Okay, very good. Oh, daddy, see you later. <clears throat> uh, grading. Okay. Oh, no, we don't have spaces. Ya no tenemos space. No tenemos space. Entonces sería... Ajá, uh -huh. everybody, can you help me the rest? El resto me podría ayudar, please. See you later. Farewell. farewell. Okay, farewell. Okay, Janeri, Janeri, bye bye. Exactly. Y el resto? See you tomorrow. Farewell. Farewell. Okay. Y good morning is farewell. What do you think, everybody? Good no. Ah, y, ¿y cuál cambiamos de acá entonces de los greetings? Sí, yo. Goodbye. Ah, goodbye. No, 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 see you. See you, ok. Entonces aquí sería good morning. Hmm. Do we change another one? ¿Vamos a cambiar alguna a otra o todas están perfect? Creo que también en goodbye va en farewells y great things creo que va en greetings. Great things. Okay, okay, no worries, no worries. But good try. What about the other ones? Thank you, Carla. Very good. Excellent. Okay, so let's see. We're going to check. Don't worry. Vamos a chequear. No se preocupen, okay? We are practicing. Estamos practicando. Recuerden que greeting eran saludos y farewells eran despedidas, okay? In English, right? That That's what we studied yesterday. Let's see. Wow, very good, excellent, that's awesome. Okay, there we have it. So I'm gonna show you one more time, les voy a mostrar. That was awesome, muy bien hecho, el momento. Y sí, pues esos dos al final que habíamos puesto de good night, I mean, 
sorry, era goodbye y see you, ¿verdad? See you es nos vemos, so entonces es un farewell. Y estaba goodbye, que era también adiós, ¿verdad? And so, yeah, it, it was definitely a farewell. Entonces, era eh, una despedida, ¿verdad? Okay, so very good, you guys. Thank you for doing it, okay? Now, let's continue. Ahora vamos a continuar. Ahora vamos con eh, un poco acerca de la plataforma. La, plat la plataforma, creo que ya les, han, ya les habían explicado un poco o no? Es primera vez que saben acerca de eso. No? No, okay. So, the platform, tenemos, ya les puse el link en el grupo de WhatsApp, ok, para que ustedes solo le dan clic. También hay una aplicación en Android y para, para iOS, por si la quieren descargar, esta es la aplicación o en la página también que es inglés corporativo, usted pone inglés corporativo y le va a salir, eh, espérenme, me voy a salir para que vean desde el inicio, un segundo. Um, ok, les va a salir así. Permítanme, es que yo lo tengo automático ya. Básicamente les aparece así. Y, um, entonces, este, cuando ponen online, ah, bueno, ahí les puse el link, como les dije, en el grupo. Entonces, ustedes van donde dice ingresar o al inicio de un solo les va a aparecer lo siguiente. Les va a aparecer correo electrónico y la contraseña. El correo electrónico va a ser el que ustedes dieron a inglés corporativo y la contraseña siempre va a ser 1, 2, 3, 4 para cualquiera de ustedes, ¿ok? 1, 2, 3, 4 y el correo, pero mira, le puedo decir, ah, no, pues son, quiero ver, 5 o 6. 1, 2, me voy a seco, 1, 2, 3. Sí, pues, uh, so, sería el correo que dieron a inglés corporativo. 1, 2, 3, 4, 5. Esa va a ser su contraseña. Obviamente no se la voy a volver a mostrar porque ahí está mi correo. And so, wait a second, un segundo. Cuando ingresen, cuando ingresen ya con su correo, ok, y su contraseña les va a aparecer esto. Inglés principiante módulo 1, porque ese es en el que estamos, ¿verdad? IP1, que es principiante 1, y que, pues, este grupo lo crearon el 22 de mayo, ¿verdad? Entonces, le dan acá donde dice continuar con el curso. Ahí, cuando le dan continuar con el curso, a mí me va a aparecer adelante porque, pues, yo lo estuve chequeando. Estuve chequeando eh, los ejercicios y demás, entonces, me aparece, ah, no, me aparece en el 1 aún. Entonces, le van a aparecer así, ¿ve? yo ya me metí, el, entonces acá donde le, le dan clic donde dice curso y aquí les aparecen todas las secciones que ustedes van a estar trabajando durante todo el módulo. Eh, quiere decir que, por ejemplo, eh, la clase del día de ahora, de ayer y ahora, por ejemplo, le dan aquí donde dice sección 1, it's nice to meet you, le damos clic y nos va a aparecer videos de tanto el módulo, o I mean, el manual, como, eh, vaya, aquí aparece, miren, el objetivo, de ahí aparece un video, en cada pestañita, ven el video, si ustedes gustan, acá aparece en inglés, o sea, la, la, el video está, pero acá se les va traduciendo a la par. Después de ese video, pues aparece, eh, en este caso, que es la clase de ahora, miren, igual, aquí está el objetivo, un video para reforzar, y igual les aparece el manual, ya le puedo decir en dónde está el manual también por si lo quieran descargar y imprimir, y por último acá sí tenemos práctica, entonces acá sí vamos a ir practicando, ¿ok? Y así cada día, si usted, eh, porque me recuerdo que me parece que para esta semana le van a pedir dos secciones, este, prácticamente yo solo soy su facilitadora, ¿ok? Solo les estoy explicando un poco más si tienen alguna duda y aparte de eso, acá van a tener video. Siempre va a haber, un, aquí, aquí hay un video y práctica, mire, video, práctica, objetivo. Y así, video, práctica y objetivo. Entonces es súper completa para ustedes porque practican un poco más. Solo es dedicarle un poquito más de tiempo. Y pues si entendemos en la clase, pues mucho mejor, vean, porque eh, ya solo vamos a la práctica, ¿ok? 
Entonces, uh, preguntas al momento. El, el manual básicamente lo van a encontrar donde dice manual de participante. A mí me aparecen otras cosas, pues porque soy como docente. Y acá está el manual del participante. Acá donde está la flechita hacia abajo, pueden descargarlo y poder imprimir. Como les dije al inicio, el día de ayer, que este, hay ciertas cosas que sí se van a seguir al pie del manual, pero hay otras cosas que me gusta agregarles porque para que ustedes practiquen. Ahorita no sé por qué no me carga, pero sí, si usted le, da, le dan acá en esa flechita, permítame, acá en esta flechita, este, le va, va a descargar el manual y lo van a tener, ¿ok? Y lo pueden utilizar para ir escribiendo alguna nota. Cada módulo van a tener uno diferente, este solo para el módulo número uno. ¿Ok? Y... Yes. Questions? No. No, ok. El, uh, todos los, todas las secciones, cada sección es aquí, van a ir viendo, miren, vean para abajo y ahí está. Deben de estar finalizadas a más tardar el 20 de junio, o sea, antes de que finalice el, el módulo. ¿Por qué? Porque les envían su diploma. ¿Ok? Entonces, ya saben. Y si tienen alguna duda o pregunta, siempre me pueden escribir en WhatsApp. ¿Ok? Para, uh, si, por ejemplo, algún ejercicio, porque hay un ejercicio, yo me recuerdo, de, me parece que es el verbo to be. No me recuerdo si es el verbo to be. Que uh, tienen que escribir varias respuestas. Entonces, como por una coma sale malo, que por un apóstrofe y hay cosas así. Entonces, uh, me pueden escribir. Y con gusto les voy a apoyar, ¿ok? Pero siempre tratemos de darle un tiempecito a esa plataforma, que es muy importante, ¿ok? Por ejemplo, el abecedario, ya pueden ir avanzando en ese ejercicio y después voy a volver a los que tal vez no entiendan. Let's continue. Vamos a continuar. Uh, this is the, let, the, with the, with the um, next topic. Este es el próximo tema. That is subject pronouns, ¿ok? Subject pronouns o personal pronouns are very important in English, ¿ok? Los sujetos o los personal pronouns son muy importantes en el idioma inglés, as you know, right? And why? ¿Y por qué? Porque este, podemos sustituir algunos nombres. O sea, por ejemplo, en vez yo de decir tanto tal vez el nombre de Alejandra, 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 yo puedo sustituirlo por el chi, que significa ella. Y así hay para varias personas, vea como pueden ver acá. So, first person, uh, we have the singular, that it would be I. Eh, tenemos el singular en primera persona, que sería I, ok, que significa yo. Después tenemos el plural para hablar entre varias personas, e incluyéndome sería we, ok. De ahí tenemos second person, de ahí segunda persona, eh, singular, o sea, para hablar entre tú y otra persona, para tú sería you. Tan, pero también podemos hablar para un grupo de personas, cuando estamos hablando con un, digamos, así como yo, que estoy expresándome a ustedes, sería you, ¿ok? Then we have third person, después tenemos la tercera persona, que en este caso ya no nos incluimos, sería el she, que significa él, el I mean, sorry, el he, que significa él, el she, significa ella, y el it, significa eso. Y para referirnos a un grupo indefinido, ya sea de animales, personas o cosas, quiere decir ellos, podemos decir they, ¿ok? They, they. Now. For example, if you want to say, digamos, que queramos decir tú in English, it would be tú in English, ¿cómo lo diríamos? You. You. You, you exactly. Very good, very good. If we want to say ella in English, she. 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 Excellent, very good. Vamos a ver. 
Next one. If we want to say eso para un objeto. It is. It's it, very good. And what about if we want to refer to nosotros? Me incluyo con un grupo de personas. We. 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 Exactly. We. Un grupo y yo, vea. Vamos a ver una práctica. Wait a second. Escucha doble. Uh, wait. Okay. So we have here again with the with some pictures. I no sé quién es. Oh my goodness. Okay. We have here uh, same. Aquí tenemos igual unas imágenes. Miren. Um, I, pues yo, verdad. You, tú, we, nosotros. Y ahí te incluye, verdad. They, o sea, ellos, they. Miren, acá está hablando a you, que es ustedes. He para el boy. She para girl. It, it para un objeto. Para un país también, ok. I have some practice for you right now. Like, for example, here. What will be the correct subject for this person right here? ¿Cuál sería el sujeto correcto para este? Sí. Okay, let's see. Wait a second. No. I. 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 Yes, yo, verdad? Very good. Let's go next one. Tú o oh, él. Hmm. He. Let's you. 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 Oh, podría haber sido cualquiera de los dos, ¿verdad? Va, pero el you más que todo es cuando tengamos frente a frente a esta persona, ¿ok? Vamos a decir. You. Pero si estamos señalándolo sería he or she. Ajá. En este caso es he. Very good. Let's see this one. What is the subject for ella? She. 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 Mm. Sí. Excellent, very good. What about this one? It's it. Excellent. And this one? Day. 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 Let's see. Yay, very good. And this one? We. 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 Let's see. Yay, very good. Tú? Yeah. Let's see this one. They? They. We. 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 Plural. You plural, porque miren la imagen ahí. Eh, una persona se está refiriendo a. Ay, hello, Rebecca, welcome. Ok, so eh, eh, yo escucho mucho ruido, no alcanzo a escuchar bien. Ok, I'm sorry, wait. Lo vamos a silenciar un ratito. Vaya, en este caso les estaba diciendo que, como miran. Una persona se está refiriendo a ellas dos. Entonces, es como yo, ¿verdad? Que yo me, I refer to you. Yo me refiero a ustedes. Entonces, una persona se refiere a varias, pers a varias personas o tal vez a varios, no sé, like, um, what can we say? A group of people, una, a, o sea, una, a, una persona se refiere a, a varias personas, entonces puede decir you. Pero si no está viendo a este grupo de personas, puede decir they, ¿ok? Let's go next one. Oh, ok. So those are the subjects, ¿ok? Y esos serían los sujetos al momento, ¿ok? Now, we are going to continue and now we are going with the verb to be, ¿ok? Continuando siempre con los sujetos que son muy importantes y algo... Continuo, ¿eh? vamos con el verbo to be. Because it's the same, porque es casi igual, ¿ok? The verb to be is super important. El verbo to be es super importante. They are three, son tres, ¿ok? Que es el am, are y is, ¿ok? 
and they express some things y expresan ciertas cosas. Can you help me to read this sentence, please? Rebecca. This one. He is happy. Excellent. Thank you, Miss Rebecca. Okay, so in this case, en este caso, como pueden ver, dice que la oración va a depender del de sujeto, ok, Pero, porque ya les dije que habían tres, ¿verdad? Y tenemos la primera, he is happy. And here we have another one, y aquí tenemos otra. Y como pueden ver, oh, wait, tenemos, wait, ok, here. I am happy. Look, el I va con el verbo to be, am. Y expreso el sentimiento, happy. De ahí tenemos el you, que va con el are. Igual está expresando un sentimiento. Can you help me to read the rest, please? Miss Esmeralda, ¿me ayudas a leer estas dos oraciones, please, Miss? He is happy. Uh -huh. She is happy. Thank you. Continue, please, um, Alejandra. Las próximas tres, please. He is happy. She is happy. It is happy. Next one. It is happy. Ajá, esa, las siguientes eran mis, yes. Las últimas dos. Yes, please. Uh, no worry. No, no problem. Uh, we are happy. They, have, they are happy. Exactly, very good. And look, y como pueden ver por acá, so you are, he is, she is, it is, we are, right? They are. Esas son básicamente el verbo to be, que vamos a utilizar, right? Y cuando, when are we going to use the verb to be? Y cuando vamos a utilizar el verbo to be? So we are going to use it for names. Lo vamos a utilizar para expresar nombres. Age, okay. Feelings. Place. Professions, okay. Vamos a expresar, miren, edades, okay, age. Sentimientos. Lugares. O sea, por ejemplo, I am in Metro Centro. Puedo decir, I am in, in Metro. ¿Ok? O professions. I am. I am. Ajá, I am a doctor. Very good. O sentimientos, así como acabamos de expresar en esas oraciones. Vean, I am happy, sad. ¿Ok? I am happy. O edad, por ejemplo, I am, y ayer lo hicieron, vea, que decían, I am 30, 31 years old, ok. O nombres, I am Rosemary, ok. I am Rosemary. Por eso no vamos a decir I have y dicen edad, sino que dicen I am, que significa yo tengo, ok. Un poco contradictorio, sí, pero it's like that, ok, así es. And so, like this, así sería, and for the verb to be. Recuerden esto, esto es esencial, ¿ok? Para que lo podamos utilizar. Eh, recuerden que es con nombres, edades, sentimientos, lugares y profesiones, ¿ok? So, just, just making sure, ¿ok? That you remember, ¿ok? Now, uh, questions so far, preguntas al momento. Questions, questions. Okay, now I'm going to continue. Vamos a continuar. Oh, now here. Oh, no se mira muy bien, pero okay. There is a short form and a long form. Hay una forma contractada y otra forma completa, okay, para el, firma, para el verbo to be en afirmativo. I am es la forma completa, pero contractado sería así, miren. Am, um, ok, am. Um. De ahí tenemos you are y contractado sería your. He is y el contractado sería his. She is 
y el contractado sería cheese. It is completa y el contractado sería it, it's. We are. Contractado sería we are. You are. Y el contractado sería your, una vez más. They are. Y el contractado sería their. ¿Ok? Let's see. I'm going to ask some of you. Voy a preguntar a algunos de ustedes. What is the contracting for, please, Miss Janetty? For you are. ¿Cuál sería Janetty? Para el you are. ¿Cómo se dice? Vamos a ver. You are. Ah, exactly. Thank you. Oh, that is. ¿Cuál es la, con, la forma contractada para she is? Oh, that is. Mónica, para she is. ¿Cuál es la forma contractada? She is. Exactly. Eh, Katia, para we are. Where? We are, yes. Ivania, they are. Forma contractada? They are. Ajá. They are. Ajá, pero forma contractada sería? They are. They are, very good. Um, Candelaria, ¿cuál es la forma contractada para uh, it is? It's. Ajá, very good. Fausto, what is the contracted form for he is? His. Exactly. Um, Eric, what is the contracted form for I am? I. Mm -hmm. And, okay, so that's for the, for this, eso es para esto, y... Vaya, aquí solo lo que vamos a hacer es ir agregándole un age, name, nationality, maybe two, nationality, puede ser también un, um, what else, ¿qué más decíamos para allá que podíamos expresar? Profession. Ajá, professions, ¿qué más? Feelings. Feelings. Ah, and play. play. Ajá, Nacho. Aquí me faltó. Na. Eh. Ajá. Yes, what else? What else? I think just that, okay? Now, here, for example, we can say, I am Salvadorian, right? And that's it. Or you can say, you are. You are. Hmm, what can we say? Ballet dancer. Ah, ballet dancer. Excellent. Very good. O puedes decir, oh, esa es una, una occupation, right? <coughs> he is. Vamos a decir un lugar acá. He is. What can we say? Uh -huh. He is He is what? Esmeralda. The part. Que está en el parque. This ah, park. in the park. Very in good. The park. Excellent. Very good. She is. Vamos a decir un nombre. She is. Hmm. She is. is. Rebecca. Ah, excellent. Very good, Rebecca. Y it is. Or it's, ¿verdad? Este, para un objeto. ¿ya? Entonces puede ser, por ejemplo, es verde. Ajá. ¿Cómo podríamos decir? It is. It or is. it's. Hmm? It's beautiful. It's green. It's green. It's beautiful, right? Podemos utilizar adjetivos también. Muy bien. It's green. We are. Nosotros somos what? Hmm. Let's see. Um, una, un sentimiento. Let's say a feeling. Mm -hmm. We are. Un sentimiento. Happy. Ah, fascinated. Happy. Like this, Miss? Fascinated, okay. Uh, you are, for example, we can say another profession. One profession, can you tell me, please? Nurse. 
Ah, you are a nurse. Excellent, Miss. Very good. Nurse. Or they are? What can we say? You are they are? Hmm. Let's say another place. Vamos a decir otra otra um, otro lugar. They are in San Salvador. Okay, in San Salvador. Very good. Y así es como complementamos y el verbo to be en affirmative, okay? Any questions at the moment? Preguntas al momento? Questions, questions? Okay, so wait a second. I think now in the negative form, the only thing that we do in la forma negativa, lo único que hacemos es agregarle el not, so it's super easy. As you can see, give me one second. Vamos a silenciarlos a todos ahorita, un segundo, ok, para que podamos escuchar. So, eh, con el negative form solo le agregamos el not, como pueden notar. Eh, so, the complete form, la forma completa sería I, I am not, y la contractada sería I'm not. Eso es básicamente, you are not, la contractada sería you aren't. And he is not, he isn't. She is not, sería, she isn't. It is not, la contractada sería, it isn't. We are not, la contractada sería, we aren't. You are not, la contractada sería, you aren't. They are not, la contractada sería, they aren't. Entonces aquí básicamente vamos a expresar algo que no somos, ¿ok? Y recuerden siempre que es, que era lo que vamos a expresar con el verbo to be. Hmm. Age, ¿qué más? Everybody, tell me, tell me. Names. Names. Feeling. Feeling. Place. Profession. Ajá. Nacional. Nationality, exactly. Entonces, for example, can you help me with one sentence, please? ¿Me podrías ayudar con una oración, please? Eh, José Walter, in negative. Wait a second. Okay, José Walter. I am not. I'm sorry. No te escuché. I am not. Uh I am not a student uh, Spanish. Ah, I am not a Spanish student. Okay, very good, mister. Excellent. Vamos a ver, help me please, Eric, you aren't. Recuerda que puede ser un edad, nombre, sentimiento, lugar, profession maybe. Sería, uh -huh. you are in, puede ser edad, Yes. You are in, uh -huh. 26. Ah, exactly. Years old. Excellent. Thank you. Ivania, he isn't. He isn't. Recuerda que puede ser un sentimiento, una profesión, ok. Orfausto. He isn't, um, he isn't uh -huh. uh, my friend. Ah, very good, yes. My friend. Uy, no sé qué hice, a quién le cambié el nombre. My friend, excellent. He isn't my friend, él no es mi amigo. I'm sorry, Mr. Okay. Let's see. Next one. Carla, can you help me with the next one? She isn't. Carla. She isn't a teacher. Oh, very good. 
Let's go next one. Volunteers. It isn't. Un voluntario que me quiere ayudar con lo siguiente. It isn't. It isn't book. Ah, very good. It isn't a book. No es un libro. We aren't. Uh -huh. Volunteers. We're aren't. Uh -huh. We're aren't. Aren't? No, San Martín. Ah, we aren't in San Martín. Okay, very good, Miss. Thank you. You aren't. ¿Qué podemos complementar ahí? You aren't. You aren't social worker. Ah, social worker. ¿Así? Social worker. ¿Trabajador social? Sí. Ok, very good. They aren't. ¿Cómo lo podremos complementar ahí en la última? They aren't. They aren't a pilot. Ah, very good. They aren't pilots. En este caso sería de varios, entonces sería pilots con S, ok? Very good so far. Now we are going to do another practice, ok? Uh, wait a second. Give me one second so I can share with you my page. Les voy a mostrar una práctica más, ok? So the practice is like this, and esta práctica es así. And it says that we are going to complete first with the correct personal pronoun. Primero vamos a complementar esta sección con el... Eh, Ay, ¿dónde se quita esto? Pero bueno, ahí lo vamos a estar viendo porque no sé cómo se quita el anuncio. A dog, ¿cuál sería el sujeto? He, he, she, or it, or they. Ay, entonces, they. Ok, a dog. It. It. ¿Por qué? Porque solo hablamos de uno, vea. Milk. It. It. Bob. He. He. Uh, please, everybody, try to practice. Grandma? She. 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 Uh -huh. she. she. Cows. Vacas. They. They. Exactly. ¿Por qué they? Porque estamos refiriéndonos a varias, ¿verdad? What about book? It. 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 Perfect. Alien. It. 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 Okay. Dogs. Okay. 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 Brother. He. He. Elephant. It. It. Cat. It. And. She. She. Dad. He. 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 Sisters. They. 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 Porque estamos hablando de varias, pero cuando Casi siempre cuando vamos con una palabrita así con S, pues estamos refiriéndonos a varios, ¿verdad? Y como les decía, ya sea personas o cosas o animales, va a ser they. Recuerden que estas son palabritas que vamos a utilizar para sustituir nombres. O sea, por ejemplo, en vez de decir milk, podemos decir it, ¿verdad? Y así como en los otros que acabamos de practicar. Vamos a ver ahora hacia abajo. Acá tenemos eh, para practicar un poco acerca del eh, contracted form for the verb to be, para la forma contractada del verbo to be en afirmativo. Like, for example, he's a boy. Number two, can you help me, please? Vamos a pedirles ayuda a cada uno de ustedes. Janeri, number two, la que aparece ahí, la número dos. Let's try it, Janeri. Janeri, como estamos hablando de un objeto, ¿te acuerdas, Pea? Ajá, very good, Miss, thank you. Rebeca, next one. He, his. His, ok, very good. Odaris. Ok, Mónica. Mari. She's. Can you read the sentence? ¿Lean las oraciones? Ok. Entonces sería, Miss. 
She's a little baby. Exactly. Next one, Kevin, please. It's red. Uh -huh. Thank you. Very good, Kevin. Katia, next one. Billy, his doctor. Excellent. Next one, please, Carla. Okay. Yeah. She's a good student. Excellent. Wait a second. Uy, ¿qué hice? Wait a second. Un segundo. Okay. Eh, next one. Uh, Jose Walter. Mouse. Como estás refiriéndote a un objeto, ¿cuál sería? His, cheese, or it? It's mouse, it's gray. Ajá, yes, very good, thank you. Eh, Daniela, que yo participe now? ¿Puedes participar? Eh, sería um, dog, it's brown. Ajá, it's brown, very good. Let, thank you, Daniela. Let's go now with Fausto, next one. He's a home. Ajá, excellent. Vamos con la siguiente. We have another practice. And Eric, in this one, Eric, you're going to help me with am, is, or are. Me vas a decir cuál es la, y me es la oración, please. Try to read the sentences always. Siempre por favor lean las oraciones, ¿ok? So, Eric, let's go. Uh, I, mm -hmm. I am a girl, no. A girl. Yes, uh -huh. very good. Excellent, Eric. Thank you. Uh, Candelaria, next one. What's she is my brother. Excellent, Candelaria. Thank you. Alejandra, she? She is my sister. Excellent. Esmeralda, next one. I am from Ex London. Excellent. Let's go next one, please. Ivania? He is mm -hmm. 70 years old. Yes, very good. Thank you, Miss Ivania. Let's go. Next one, everybody, help me. She, she is, is a student. student. Excellent. Next one, everybody. He is, is, is a Yes, and next one, and the last one? You are. You, you are, are all friend. friend. Okay, let's click on Terminado. Let's see how was it. Vamos a ver cómo no fue. And comprobar wow. respuesta. Wow. Oh, oh, no way. Oh, nice. We got a 10. Everybody, everybody got a 10. Very well done, everybody. Muy bien hecho. Lo hicieron súper bien. With the practice, recuerden que acá en paréntesis aparecía pues el, el... un segundo. Eh, yes, you did awesome. Lo hicieron súper bien. Aquí en paréntesis aparecía pues solo para que entendamos que los sujetos con el verbo to be lo podemos contractar y cambiar para estos sujetos, ¿ok? So, very, very good so far. Muy bien hecho al momento. Do we have any questions? Y acá, por ejemplo, vamos a hacer estas en negativo para poder practicar un poco. So, for example, this one. I am a girl. En negativo, ¿cómo sería? I am a girl. I am not a girl. Exactly. I am not a girl. La siguiente. He is my brother. En negativo. He, he is my brother. He is not my brother. Mm -hmm. Very good. The next one. She is my sister. She is not my sister. She is not my sister. Ajá. Recuerden que lo pueden hacer contractado también, okay? So she is not my sister or she isn't my sister, right? She isn't. Ajá. Excellent. I am from London in negative. I am, I am not from London. London. Exactly. I am not from London. Perfect. What about next one? He is 17 years old. He is 17, he is 17, 17 years old. Exactly. 
years old. Next one, she is a student. She, she is, is a, a student. Mm -hmm. Excellent. A student. And next one, it is our it dog. Is our dog. It, it is an old dog. dog. Mm, excellent. It isn't our dog. Oh, sorry. And the last one, you are our friend, Saria. You aren't our friend. Okay. You aren't our friend. Excellent. Very, very good. Okay. So that will be for the negative, okay, for the affirmative, for the verb to be. Okay. And there's some practice in the platform that you can start to win, ok? Ahora sí, ya pueden empezar a hacer la plataforma porque esa es una de las, de las prácticas que aparece como en la 3 o 4, ok? Por si quieren ir viendo, vayan avanzando porque recuerden que esta semana son dos secciones, sección 1 y sección 2, ok? En las demás, por ejemplo, hay una que es del alfabet, hay otro que es del... Cosas que ustedes ya saben, colors, ok. Y si no, también recuerden que me pueden consultar o también hasta un video. Siempre va a haber un video y después va a haber la práctica, ok. Es para complementar, porque una hora ustedes saben que pasa así, like flying, es volando. Entonces, it's, we need more. We're not going to do this, vamos a hacer esto, because I want to move on with this, porque quiero continuar con esto, ok. Mm -hmm. That it's another thing super important o otra cosa super importante que ya vimos en algunas oraciones y las hemos utilizado también porque dice my name, my name. Usted dice my name is Rosemary. My name o oh, my last name is Alvarado. O my book, my notebook, mío, ok, para expresar possessions. Es también muy importante aprenderlo. Y esto se llama Positive Adjective. Mm -hmm. Oh, José Walter, muy bien. Muy buena pregunta. ¿Cuándo se puede utilizar la contraction? Y voy a volver a poner la imagen para que tengamos un poco más claro. Sí, las contractions, ok, las vamos a utilizar al momento de hablar, speaking. Pero también lo podemos utilizar al momento de escribir. Aunque al momento de escribir es un poco informal, ¿ok? No. Entonces, escribimos la forma completa, ¿ok? Esto es, equivale a todos los temas, ¿ok? Si usted escribe de forma contractada, así como lo hacen, yo no sé si ustedes han escuchado algún morenito, pero los morenitos, eh, hasta en las canciones, también algunos, algunos gringos este, contractan en las letras y es muy informal, ¿ok? Pero eh, si ustedes usan la forma completa, obviamente es más formal, se escucha más pro, ¿vea? Entonces, eh, yo les recomiendo que siempre al momento de hablar, pues, pueden utilizar cualquiera de las dos. Eh, y al momento de escribir, siempre es más, pues si escriben alguna carta, ¿vea? Uno nunca sabe más adelante Vamos a utilizar formas completas para todo. Para el verbo to be, para el simple present, porque vamos a estudiar el simple present, para el futuro, el pasado, lo que sea, siempre al momento de escribir formas completas y formas contractadas al momento de hablar. ¿Ok? Just to clarify, solo para aclararles. ¿Ok? And so, any other questions? ¿Alguna otra duda acerca del verbo to be? So far? No question. Okay. The other ones? Los demás? Now. Now, okay. So, I'm continuing. Voy a continuar, como les decía, para indicar posesión. Para decir mío, de ella, de él. Tenemos los possessive adjectives. The possessive adjectives, okay, are uh, some words, son algunas, una palabrita súper chiquitita, que para cada sujeto existe un eh, posesivo, okay. Y esto se puede utilizar para objetos y algunas personas, aunque uh, it's kind of tricky, es un poco como, eh, vea, porque puedo decir mi novio, mi esposo, mi esposa, mi hijo. Okay, uh, mi, 
mi teléfono, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Lo siguiente, por ejemplo, si yo quiero decir mío, voy a utilizar my. Yo quiero decir tuyo. Miren, aquí está el de you, sería your. El de nuestro, vamos a decir our, ¿ok? El de ellos, vamos a decir their. El de él, para decir a, que a un chico le pertenece algo, vamos a decir his. Para ella o de ella, vamos a decir her. Para, digamos que a un perrito le pertenezca la comida, el juguete, vamos a decir it's. Y esto es súper fácil de utilizar. Lo único que necesitan es esto, es lo que acabo de decir, esta palabrita, más un objeto. Por ejemplo, mi teléfono, my cell phone. Tu clase sería en English, your? Your class. class. Ajá. Our manual, our manual. Uy, se me fue muy abajo esto. Pero... Nuestro manual sería our manual. Su plataforma sería. Uh -huh. Here. There. Platform. Ajá. Eh, vamos a decir la mamá de él. His. His mother. His mother or his mom, right? Very good. El papá de ella. Her. Her dad's father. Her father or dad, right? Very good. La comida del perrito. It's. It's. Food. It's food, exactly. Y miren, súper fácil de utilizar. ¿Por qué? Porque pues solo agrega, uh, después de este posesivo, de esa palabrita, agregas un objeto y eso es todo. Si te quieres complementar con algo más, puedes decir, my cell phone is, it's Apple. Your class is... It's fun, okay? Your our manual is interesting. O sea, complementas con algo con el verbo to be, okay? Their platform is it's good, okay? His mother is beautiful. Aquí como solo estamos hablando de una sola cosa, vea pues. Solo le pongo is. Her father is ¿Qué le podemos poner ahí? Vamos a ver. Tall. Hungry. Ah, tall. Very good. Its food is delicious, let's say. Ok, and so like that. Y así es que se va complementando. Um, but uh, I would give you some more tomorrow, ok, about this topic. Don't worry. Este, el día de mañana vamos a complementar este tema. And so, don't worry. Así que no, 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 no se preocupen, ¿ok? Porque tengo un poco más de práctica y un poco más de oraciones para que podamos eh, leerlas y practicar speaking, ¿ok? Uh, so far, we are going to stay here. Hasta el momento nos vamos a quedar por acá. You can now start practicing in the platform. Ahora sí ya podemos empezar a, a practicar en la plataforma. Dediquémosle tal vez unos 30 minutitos después de la clase o antes de la clase también, por si tienen alguna duda, aquí en la clase también la pueden hacer o en el chat, ya saben, ¿ok? Questions. Questions, questions. No questions. Okay. No. <laughs> okay. So we are going to stay there. No, por ahí, por el momento. Thank you everybody for coming to today's class. Gracias a todos por conectarse a la clase del día de ahora. I really appreciate that. De verdad aprecio eso. Y espero verlos el día de mañana. Okay. Have a good night, everybody. Bye bye, everybody. Take care. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye miss. Goodbye. Bye, bye. Take care. See you tomorrow. Los veo mañana. Bye. Take care.